Pois não, pois não, prefeito. Vamos falar de política um pouquinho? É, vamos, 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 vamos falar. Eu ia, tocar, vamos falar. eu ia tocar nesse assunto agora, prefeito. Nós temos 10 minutos aí. É ano de eleição, né? É ano de eleição. Ano de eleição. No Zé Aldo, mas aí já começam as coisas, né? Por exemplo, é, houve um episódio esse final de semana, hein, Ademir? Onde a oposição de João Câmara foi para extremóis, para uma granja e regada a uísque, cerveja e muito churrasco, começaram a fazer as presepadas dele. Eu fico interessante, eu, eu fico, eu fico só imaginando. Esse pessoal de vir para a zona rural, vê a dificuldade das pessoas. O deputado federal, que eles levaram lá para tomar uísque com churrasco e cerveja, para tentarem buscar uma pessoa que nem João Cama mora, para tentar forjar uma chapa. Aí o que a gente vê é uma comédia pastelão, né? É um Dos João líderes, Redondo, é o João Redondo. É o um Mamulengo. Os aliás, líderes da oposição. Aliás, eu estou até ofendendo. Eu estou até ofendendo a nossa cultura popular, viu? Eu vou eu, eu comparar aquela, aquela presepada com o João Redondo, que é uma coisa tão linda, né? Mas o que eu achei bonito, né? A presepada é porque o, o antigo candidato a vice lançou um candidato a prefeito. Aí a, a prefeita caçada, que não pode ser candidata, que a candidata foi a filha, chamou o cabra para ser vice da filha. Quer dizer, é uma loucura de um cabra que tem uma certa condição financeira, que não mora nem João Câmara, vir para aqui custear uma campanha derrotada, uma campanha falida. Né? Você veja como são essas pessoas, porque eles podiam ir para o meio do povo e para Amarelão, e para Queimadas, ou aqui em João Câmara, e discutir os problemas de João Câmara, e dizer, Zenaide, a senhora é deputada federal, o que, é que a senhora pode fazer por João Câmara? Doutora Zenaide, a senhora tem prestígio, porque a senhora não abre a, abre a sala de parto do hospital. Mas não. Foram lá para paricar Zezinho do Quintal 2, para ver se Zezinho ah, aceita. Baixa, <risos> Mas sabe o que eu achei bonito mesmo? Eu achei bonito mesmo. Foi a ex-prefeita dizer que a filha dela chega em casa chorando porque no hospital não tem sequer gase. Hoje eles estão começando a falar de Robson. Olha, ex-prefeita, você que comeu a carne, agora rouba o osso. Agora rouba o osso. Porque quem está lá é sua filha como diretora. Agora começar a falar de Robson é no mínimo o quê? É o que isso? Porque passou os três anos defendendo, ganhando do hospital todas as benesses e agora está dizendo que está faltando gás e está aí no, no blog do Jazão ela dizendo que falta até gás, gás. o mestre Raimundo desorientado o mestre Raimundo a gente já sabe né? o mestre Raimundo é desorientado porque é, a lida é dele fala dele em todo canto e ele também fala dizia, olhem a menina fazia uma caminhada e desmaiava. É, é mais de Raimundo dizendo, todos os quatro de João Câmara, todos os quatro cantos, que não vota mais nela para prefeito, porque ela fazia uma caminhada e desmaiava. Aí dizia, está vendo? É por isso. Esse povo não está preparado para João Câmara. Aí foi mestre Raimundo brigar com Gorete, numa granja lá em Extremóis, e falar de Maurício Caetano. Preparar uma chapa dizendo que eu vou ser caçado. Espera um pouquinho, viu? Espera um pouquinho, homem, por que vocês não utilizam a força política? Tinha lá a deputada federal. Por que não utilizam a força política para abrir a sala de parto do hospital? O governador é de vocês. Vocês têm deputado federal, têm deputado estadual. Aí vai para a beira de uma piscina, para a beira da lagoa de Estremóis, regada a uísque, a churrasco. Um grupinho, certo? Quando eles estavam no governo, era assim. Se escondiam do povo. Aí, enquanto isso, eu estava na Amarelã, falando sobre o corte de terra. Eu estava nas comunidades rurais com o meu povo. Está entendendo? É a diferença. É por isso que vocês não vão ganhar campanha em João Câmara. Porque estava... vocês têm um prefeito dedicado, comprometido com o povo. Aí foram para lá, para tentar fazer, Zé Aldo, o meu sepultamento <risos> para tramar contra mim rapaz, 
vão rezar, vão orar, vão pedir a Deus para Jesus abençoar o nosso município. Ô, oh, mestre, pelo amor de Deus. Mas devia explicar o que ele fez na Câmara, que está na Justiça. Mas sua hora vai chegar, mestre. Você dizer que em João Câmara não tem cultura, você é doido, mestre? Você não viu o São João, não? Você é doido, mestre? Você não viu o aniversário da cidade, não? Ô, oh, mestre, tome tento, porque o senhor está igual um papangu, certo? Está igual um papangu, mestre. Porque eu digo, não, em João Câmara não teve São João, em João Câmara não teve isso. É uma vergonha. É uma vergonha. É, não, olha, você está... Só... Honra as calças que veste, mestre, que eu você, tenho tanta consideração pelo senhor. Você está você, você tá sendo até muito educado. Eu acho que o mestre Raimundo devia criar a vergonha naquela cara dele. E aí, Zé? Eu quero dizer, meu amigo, que nessa cidade não houve São João. É uma injustiça muito grande, Genário. Recuperamos, resgatamos. É, o festival de quadrilha, o esporte é? acontecendo, é, certo? Meu Deus do céu. É, é, apoiamos né, é. Todo, todos os movimentos culturais de João Câmara, tá aí, certo? Mas o cara, para aparecer na frente de uma deputada, começa a mentir, certo? A verdade é essa. Agora, na oposição tem gente consciente, aí eu quero, quando acerta... Aí eu tenho que parabenizar. O vereador Flávio Sambi fez um texto é, que, mostrou, texto. É, que mostrou, está é, é, entendendo, a verdadeira é, realidade. É, é verdade. A verdadeira realidade. É né? verdade. Eu quero também aqui fazer minhas as suas palavras, prefeito Maurício, e aplaudir o vereador Flávio Sambi. Eu li o texto do vereador Flávio Sambi, muito consciente, do que estava colocando, não é? E, e realista. Realista, como de oposição, realista. que é oposição mesmo, certo? Mas aí, cada vez a gente vê, meus amigos, minhas amigas, essas pessoas que querem governar João Câmara. Eles não querem governar para os mais simples, para os mais humildes. Eles querem governar para os ricos, porque eles deviam estar preparando, é, discutindo os problemas de João Câmara nas comunidades rurais, mas não. Foram para uma granja às margens da Lagoa de Estremóis, regada a muito churrasco, né, a uísque, cerveja, certo? E lá a briga foi bonita, né? Porque Gorete dizia uma coisa, o mestre Raimundo dizia outra, um era o vice de um, outro vice de outro. Não é, vai eles, ser nada. É, eles vão fazer essa eleição, deve ser em Sucupi. É lá em Estremóis, de Estremóis para dentro. Lá onde foi prefeito Adorico Paraguaçu. É verdade. É, olha, a eleição passada, eles tentaram ó, enganar Josafá, agora querem é, enganar é, Zezinho do Quintal 2. É, é, é verdade. Agora eles estão falando do governador deles, eu não sei como Eu não sei por quê. Eu não sei como vai ficar, né? Era é. para ter o um mínimo de coerência. Pela... Então, para falar de Robson, deixa os cargos. Tenham dignidade, entregue os cargos. Entregue os cargos. Entregue os cargos. É verdade, é Entendeu? verdade. E não adianta chamar Zé Gripino, não adianta chamar Felipe Maia, não adianta chamar Carlos Eduardo de golpistas, quando a gente sabe que Fábio Faria, que Fábio Faria votou contra Dilma Rousseff. Que, hein? É verdade, não é, é verdade. golpista também, não? É verdade. Eu não estou entendendo é nada mais aqui, viu? <risos> Eu quero dizer ao povo de João Câmara, né? Que na verdade, quando a gente vê esse tipo de comédia pastelão vindo da oposição, e algumas pessoas lá querendo crescer, querendo fazer média em frente de uma deputada como Zenaide, dizendo que o João Câmara, as coisas estão desmanteladas. Desmantelado é você, Beto Raimundo. Vou dizer diretamente. Você sabe o que você fez na Câmara. Então você é desmantelado. Respeite João Câmara. Respeite o prefeito de João Câmara, que é honesto. Você não vai apontar um desvio meu, nem por menor que seja. Certo? Agora você vai responder na justiça pelos desvios que você fez na Câmara. Então quando você chegar em qualquer canto do Rio Grande do Norte, você diga que João Câmara tem um prefeito honesto. Certo? Porque às vezes você diz besteira. E você está sendo conhecido como um papanguzão, que só diz besteira. Briga com Gorete, fala de Lana, diz que Lana de Maia. Certo? Você sabe o que você disse mesmo, né? Certo? E aí, não queira crescer em cima de quem está trabalhando, não. Cresça em cima do seu trabalho. É, porque eu lhe respeito muito Agora com suas mentiras Eu vou estar aqui para refutar, repudiar E você não vai enganar o nosso povo Maurício. Nem você mestre, nem ninguém